Masala Abiruchi. Powered by Freedom Refined Sunflower Oil. Manu first segment, Guma Gumalu. వీలుగా <laughs> మనం ఎలా చేస్తుంది అంటే మనం చేస్తే బాగుస్తుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇలా నేను కొత్తగా ట్రై చేశాను గోబీ అలాగే మునక్కడ కాంబినేషన్ బాగుస్తుంది టొమాటో బేస్ ఇస్తున్నాం సో చాలా టేస్టీగా వస్తుంది కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది ఓకే మరి రాజు గారు రెడీగా ఉన్నారు గోబీ మునక్కడ కర్రీ రెడీ చేయడానికి మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా గోబీ మునక్కడ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు ఉడికించిన మునక్కాడలు ఒక కప్పు తరిగిన వెల్లుపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిర్చి మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన టమాటాలు మూడు జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఓకే అండి గోబీ మునక్కడ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూస్తాం కదా రాజు గారు ఇంకా మనం వన్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ముందుగా గోబీ అలాగే మునక్కడ హాఫ్ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకుందాం హాఫ్ బాయిల్ రెండు కూడా రెండు కూడా ఎందుకంటే మనకు కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సో అలా కాకుండా మనకి కొంచెం ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలనుకుంటే కొంచెం ఇలా హాఫ్ బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఫాస్ట్ గా చేసుకుని వచ్చిన గెస్ట్ లకు మంచిగా హ్యాపీగా మనం పెట్టేసేయచ్చు కొద్దిగా ఉడకపెట్టారా నార్మల్ గానే బాయిల్ చేసేసా దీంట్లో ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నా సో టమాటో బేస్ ఇస్తున్నా కాబట్టి చాలా సింపుల్ గానే అయిపోతుంది సో కొంచెం ఆ పులుపు కూడా యాడ్ అయ్యి మనకి మంచి టేస్ట్ గా వస్తుంది మనం యాడ్ చేసే వెజిటేబుల్స్ కూడా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో కొంచెం ఘాటుగా కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ చాయిస్ అండి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఈ పేస్ట్ కూడా కొంచెం మనం ఫ్రెష్ గా వేసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుంది అంటే మనం చాలా మందికి అలవాటు అప్పటికప్పుడు కొంచెం దాంట్లో దంచేసి చేసుకుని వారానికి సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో టొమాటో ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేశాను సో ఇక్కడ పేస్ట్ లా కాకుండా మనం ముక్కలు గానే యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇంకొంచెం లూజ్ గా మనకు గ్రేవీ లా కావాలి అనుకుంటే పేస్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అది వాళ్ళ చాయిస్ అండి మనకి ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలి అనుకుంటే పేస్ట్ చేసుకోవాలి కొద్ది మందికి ఇలా ఇష్టం ఉంటుంది తినడం కొద్ది మందికి పేస్ట్ లా ఇష్టం ఉంటే పేస్ట్ లా చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం ఉంది పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ స్పైసీ అనేది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి తగినంత మనం ఎంత టేస్ట్ దాన్ని చూసి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కారం ఏంటంటే మనకు మంచిగా కలర్ అనేది కూడా ఇస్తుంది ఆ డిష్ కి ఓకే సో దాని తర్వాత ఎంటీఆర్ మసాలా వారి పసుపు మసాలా పసుపు పసుపు కొంచెం ఉప్పు కారం పసుపు పడగానే మంచి కలర్ వచ్చేసి మంచి కలర్ వచ్చింది టమాటా ఉప్పు కారం అవన్నీ యాడ్ చేసేసరికి చాలా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది సో ఇదేంటే అందరు కూడా ఎక్కువ అంటే బ్యాచులర్స్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఈజీ ప్రాసెస్ చేసుకునే గ్రేవీ ఐటెం అనమాట సో ఇది కొంచెం మనకు ఆ ముక్కలు మగ్గుతాయి టమాటో ముక్కలు సో మిగతా ప్రాసెస్ మనం చేసేసుకోవచ్చు మూత పెట్టేసి కాసేపల్ల మగ్గనిచ్చేద్దాం ఓకే అండి ఈ టమాటో ముక్కలన్నీ మగ్గే లోపు మనం ఒక చిట్కా చూద్దామా మీకోసం మొదటి చిట్కా కొంతమందికి తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణం అవుదు చాలా సేపటి ముందు భోజనం చేసినా కూడా ఇప్పుడే తిన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆహారం అంతా గొంతులోకి వచ్చేసినట్లుగా ఉంటుంది ఇలా రకరకాలుగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి ఆహారం జీర్ణం అవ్వకుండా ఇబ్బంది పడే బదులు కొద్దిగా నిమ్మ చెక్కన కనుక నోట్లో వేసుకుని చప్పరిస్తూ ఉన్నట్లయితే తిన్న ఆహారం బాగా జీర్ణం అవుతుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసేసారు కదా రాజుగారు టమాటా ముక్కలు మగ్గిపోయినాయా 
ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చింది ఓకే మొక్క కొన్ని మనకు మగ్గిపోయింది మెత్తగా అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా అవుట్ తీసుకున్న ములక్కాయలు మన కడ ముక్కలు గోబీ గోబీ ఇది మనం చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు సైజ్ అనేది మన ఇష్టం సైజ్ అనేది మన ఇష్టం సో వాటితో పాటుగానే కొద్దిగా ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి కొంచెం మసాలా టేస్ట్ ఉండాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ప్లెయిన్గా అలా తీసుకున్నా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది టమాటో కాంబినేషన్ కదా కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి అంటే కామన్గా కాలీఫ్లవర్ టమాటా తిన్నాను కానీ ములక్కాయ కాంబినేషన్లో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అండి చాలా బాగుంది సో ముక్కలు వేసేసిన తర్వాత బాగా కలిపి ఒక రెండు నిమిషాలు అలా మగ్గిచ్చేస్తే సో ఈ గ్రేవీ తాలూకు ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా ఈ ముక్కలకు పట్టేస్తే సో డిష్ మనకు రెడీ అయిపోతుంది మనం మూత పెట్టేసుకోవాలండి మూత పెట్టేస్తే మూత పెట్టేస్తా మూత పెట్టేస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది మనకు ప్రాసెస్ అనేది పెట్టేస్తాం సో దీంట్లో కావాల్సిన మనం కొంచెం జీడిపప్పు కూడా కావాల్సి వేసుకోవచ్చు అంటే మునక్కాడ జీడిపప్పు మంచి కాంబినేషన్ కదా అది మన ఫ్లేవర్ మనకి ఇష్టమైన ఫ్లేవర్ సో కాస్త మనం జీడిపప్పులు నానబెట్టి వేసుకొని సో టొమాటో ప్యూరీ అంటే టొమాటో ముక్కలు వేసినప్పుడే వేసేసుకుంటే కొంచెం పులుపు బాగా పట్టేసి టేస్టీగా వస్తుంది ఈ డిష్లో అది కూడా యాడ్ అవుతే బాగుంటుంది ఆ ముక్క తగిలినప్పుడు మనకు అంటే మనం ఇదే వెజిటేబుల్స్ కాకుండా వేరే దేంతో అయినా ట్రై చేయొచ్చా ములక్కాయ బదులు సంథింగ్ ఏదైనా గోబీతో రెగ్యులర్ గా మనం క్యారెట్ బీన్స్ లేదా బంగాళదుంపలు శనగలు సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ మనం చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు డిఫరెంట్ వెజిటేబుల్స్ నేను తీసుకుని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ కదా సో ఇది బాగా వస్తుంది సో దీంతో పాటు మనం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ జీడిపప్పు కావాలి జీడిపప్పు మనం కొంచెం యాడ్ చేసేసుకొని చేసుకోవచ్చు సో ఇలా సింపుల్ గా టొమాటో కాంబినేషన్ లో చేసుకోవచ్చు గ్రేవీలో లేదా కొంచెం మసాలా బేస్ కావాలనుకున్నా మనం దీంట్లో చేసుకోవచ్చు కాజు పేస్ట్ కానీ లేదా కొబ్బరి పేస్ట్ కానీ యాడ్ చేసుకున్నా కొంచెం ఆ మసాలా కాంబినేషన్ కూడా బాగానే వస్తుంది ఈ రెండింటితో అంటే మనం ఇవి ముందు ఉడికించాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు మగ్గాల్సిన అవసరం అవసరం ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది సో ఫైనల్ గా కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నా సో గోబీ మునక్కాడ కర్రీ రెడీ అండి చూసారుగా గోబీ మునక్కాడ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చాలా వేడిగా ఉంది దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి తయారు విధానం మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం గోబీ మునక్కాడ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో టమాటా ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన మునక్కాడ ముక్కలు కాలీఫ్లవర్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గోబీ మునక్కాడ కర్రీ రెడీ చాలా చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా పులుపు టమాటా ఫ్లేవర్ కాలీఫ్లేవర్ అన్ని మిక్స్ అయ్యి చాలా టేస్టీగా ఉంది గోబీ తింటున్నా మనకు ఆ మునక్కాడ కూడా దీంట్లో రెండింటి కూడా ఒక దాని ఫ్లేవర్ ఒక దానికి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది సో మనం చివరిన వేసుకున్న కొంచెం ఆ పొడ్లు అది కూడా కొంచెం లైట్ ఆ మసాలా టెచ్ ఇచ్చి సో రైస్ కైతే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా అవును ఓకే అండి గోబీ మునక్కడ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది నేను ట్రై చేశాను తిన్నాను చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ అందరి కోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా పసుపు కారం లాంటివి మనం చాలా రోజులకు సరిపడా నిల్వ ఉంచుకుంటూ ఉంటాం మరి ఇలాంటివి నిల్వ ఉంచేటప్పుడు కొద్దిగా ఇంగువ వేసిన పేపర్ కవర్లో కనుక వీటిని నిల్వ ఉంచినట్లయితే చాలా రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటాయి పురుగు పట్టకుండా ఉంటాయి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట ఓకే అండి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు వీళ్ళు ఒకసారి పరిచయం చేసేసుకుని వాళ్ళు చేయబోయే వంటలు ఏంటో తెలుసుకుందామా హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ పేరు లత ఓకే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మేము బిరంగూడ నుంచి వచ్చాము ఓకే మీరు ఈ రోజు ఏ వంట చేయబోతున్నారు ఈ రోజు నేను పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై 
ఓకే ఎందుకంటే సిగ్గుపడుతున్నారు మీ పేరు నా పేరు అరుణ అండి అరుణ గారు ఎక్కడి నుంచి నేను బీరంగం నుంచి వచ్చానండి ఓకే మీ రోజు మీరేం వంట చేయబోతున్నారు పాలకూర చిక్కుడు గింజలు ఫ్రై పాలకూర చిక్కుడు గింజలు ఫ్రై ఓకే అండి మీ ఇద్దరు ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ రోజు వంట నేను చేస్తానండి మీరు చేస్తారా ఓకే అండి పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ వంద గ్రాములు మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నువ్వుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పల్లీల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన క్యాప్సికం ఒకటి తరిగిన టమాటా ఒకటి తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఎండు కొబ్బరి పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి కావలసిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా లత గారు మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా తప్పకుండా అండి మీరు హోమ్ మేకరా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించుతున్నాను కొంచెం సరిపోతాయండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు చాలండి చాలా అండి నెక్స్ట్ క్యాప్సికం క్యాప్సికం ఓకే మీ ఇద్దరికి రిలేషన్ ఏంటి రిలేషన్ అంటే తను మా ఇంటి పక్కన కిరాయికి ఉంటారండి మేము టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ మా ఇద్దరికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉంటారు పక్క పక్కనే టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉన్నాము అలా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా షాపింగ్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా ఇద్దరు వెళ్తూనే ఉంటాము వంటలు కూడా ఇద్దరు కలిసి చేసి కలిసి చేస్తాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ మీ హాబీస్ ఏంటండి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు పాటలు ఉంటారా పాటలు పాడుతూ ఉంటాను పాటలు వింటూ ఉంటాను ఓకే అయితే సింగర్ మీరు కూడా మా కోసం ఏదైనా పాట పాడతారా చెప్పండి నువ్వుల పొడి నెక్స్ట్ పల్లీల పొడి అది అంటే ముద్దలాగా ఉంది ఇలా పేస్ట్ చేసారు కాదండి ఎక్కువ గ్రైండ్ చేసేసరికి ముద్దలా అయిపోయింది అలాగే చేయాలి కొంచెం ముద్దగానే తీసుకోవాలి కొంచెం కొబ్బరి పొడి మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేసారు అయితే తిన్నారు చేసానండి మీ ఫ్రెండ్కి చేసాను చాలా బాగుంది తింటారు ఆల్రెడీ తిన్నారండి బాగుందా తిన్నా మా ఇంట్లో చేసిన ప్రతి కర్రీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది వాళ్ళు ఏమైనా స్పెషల్ చేసి నాకు పంపిస్తారు నెక్స్ట్ సాల్ట్ నెక్స్ట్ కారం అండి వాటర్ మంచి కలర్ వచ్చిందండి మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి చూసి చెప్తారు మీరే చాలా బాగుందని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేస్తారు కంపల్సరీ ట్రై చేస్తా అండి చేయండి నెక్స్ట్ పన్నీర్ వేస్తున్నానండి పాట పాడుతానన్నారు పాడలేదు ఇంకా ఎందుకండి ప్రతి దానికి నవ్వుతున్నారు నేను ఏమైనా జోక్ చేస్తున్నాను అలా అని ఏం కాదండి నేను పాట పాడితే పర్వాలేదు నేను వింటాను పాడండి నెక్స్ట్ నేను పాట పాడమంటే మీరు నెక్స్ట్ అంటున్నారా నెక్స్ట్ టమాటా ముక్కలు వేస్తున్నానండి మంచిదండి నెక్స్ట్ పాట నెక్స్ట్ పాట అంటారా మీరు పాట పాట అని అడుగుతున్నారు కదా కొంచెం మీకు వస్తాయి పాడతాను 
నాకోసమే పాటలు దేవుడు వరం అందిస్తే నేను నిన్నే కోరుకుంటాను నిద్దురలోనూ నిన్నే నీ నీడై చేరుకుంటాను ఓ కాశ్మీరులో కనబడుతుందా మీ నడకల్లో నీ అందం తాజ్మహల్ కైనా ఉందా నీ పెదవుల్లో నీ గంధం నా ఊపిరి చిరునామాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఏమేస్తారు మర్చిపోయాను మీరు పాడుతుంటే ఇప్పుడు మిరియాలు పొడి వేసాను మిరియాలు పొడి పెప్పర్ ఓకే పెప్పర్ పొడి వేసాను కొంచెం చిటుకుడు పసుపు అయిపోయిందండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం ఉంటారు కొంచెం మసాలా వేసిన తర్వాత గరం మసాలా ఇంకా సరిపోతుందా చాలు ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇంకా కొత్తిమీర స్టవ్ ఆఫ్ చేసాను ఆఫ్ చేసేయండి అయిపోయింది అయిపోయిందా అయిపోయింది కలర్ కాంబినేషన్ పన్నీ టమాటా క్యాప్సికం విడివిడిగా బాగా తెలుస్తున్నాయి చూడ్డానికి చాలా బాగుంది స్మెల్ బాగా వస్తుంది తొందరగా తినాలి ఓకే కొత్తిమీర వేస్తారా కొత్తిమీర బౌల్లో తీసుకుందామా బౌల్లో తీసుకుంటే బౌల్ కొత్తిమీర ఏంటి ఓకే అండి పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది చూడడానికి చాలా 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 కలర్ఫుల్గా ఉంది మంచి టేస్ట్ ఉండేలా ఉంది మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుందండి తొందరగా దీన్ని టేస్ట్ చేసేయాలని ఉంది దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీన్ని తయారు చేసే విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దామా పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై తయారు చేసే విధానం ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన క్యాప్సికం పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత నువ్వుల పొడి పల్లీల పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి ఉప్పు కారం వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోయాలి ఇందులో పన్నీర్ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు మిరియాల పొడి వేసి బాగా వేగనివ్వాలి తర్వాత పసుపు గరం మసాలా వేసి బాగా కలపాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై రెడీ పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది రాజు గారు చూడడానికి కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది కదా బాగుంది ఓకే టేస్ట్ చేయండి ఎలా ఉంది బాగా పట్టింది కాప్సికం పన్నీర్ బాగా టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగా చేశాను చాలా బాగుంది లతా గారు నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఓకే అండి పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై నేను తిన్నాను చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి తప్పకుండా సరేనా ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా పెరుగులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా అల్లం రసం కలుపుకుని జుట్టుకు మొదలుకి అలాగే తలకి జుట్టుకి బాగా పట్టించుకుని ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచుకుని దాని తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో తల స్నానం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకసారి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు మంచి మెరుపుతో ఉంటుంది అండి అరుణ గారు ఇప్పుడు మీరే వంట చేయబోతున్నారు నేను పాలకూర చిక్కుడు గింజల ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఎందుకండి అంత మొహమాటంగా చెప్తున్నారు సిగ్గుపడిపోతున్నారు ఓకే అండి పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు తరిగిన పాలకూర ఒక కప్పు ఉడికించిన చిక్కుడు గింజలు ఒక కప్పు చింతపండు తగినంత ఎండమిరపకాయలు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి కావలసిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా అరుణ గారు వంట స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఫస్ట్ మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేయాలి మీ హాబీస్ ఏంటండి నా హాబీ వచ్చేసి పిల్లలను చూసుకోవడం వంట చేయడం 
వెళ్తాడండి వర్క్ షాప్ అంటే మీరు ఇంట్లో పిల్లల్ని చూసుకుంటూ వంటలు చేసుకుంటూ అదే మీ హాబీస్ మీరు పాటలు పాడరండి మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర నేర్చుకోలేదా మీరు నేను వింటూ ఉంటానండి పాడుంటుంటారంతేనా మీరు చేసుకుందాము నెక్స్ట్ ఎల్లుల్లి రిబ్బలు వేసుకుందాం అండి ఓకే కొంచెం ఎల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ పాలు కూడా వేసుకోండి అన్ని ఇష్టపడుతుంటారండి నాన్ వెజ్ తక్కువ వెజిటేరియా ఎక్కువ తింటూ ఉంటాము మగ్గాలండి ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు చిక్కుడు గింజలు వేసుకుందాము మీరు ఖాళీగా ఉండక్కర్లు మీరు ఇంకో పాట కూడా పాడుకోవచ్చు మేము వంట చేసుకుంటూ ఉంటాం చిక్కుడు గింజలు వేసుకున్నామండి కొంచెం పసుపు నేను వంటలో వంటలో బిజీగా ఉన్నాను మీరు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు కావాల్సింది నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను నా కోసం చిన్న పల్లవి నేను కూడా శృతి కలుపుతాను మీతో సారీ అండి ఏమనుకోవద్దు మీ కోరిక కొంచెం పిప్పర్ పొడి పిప్పర్ పొడి పెప్పర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఉప్పు పసుపు కొంచెం మిరియాల పొడి వేసుకుందామండి ఇందులో కారం వేసుకుందామండి కారం ఇంతకు మిరియాల పొడి వేస్తారు మళ్ళీ కారం కూడా వేస్తారు ఎక్కువైపోదా పై ఏం కాదండి మిరియాల పొడి అంతగా మంట ఉండదు కదా అవునా అంటే రెండు కలిపారు కదా ఒకవేళ కారం ఎక్కువ అవుతుందేమో అని ఏం అవదండి ఏం అవదు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఓకే మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని నేను తింటానండి థ్యాంక్స్ అండి ఏమంటారు అంతేనండి ఓకే అండి కొబ్బరి పొడి ఇది అంటే రోటీస్ లోకి బాగుంటుంది అనుకుంటా కదా దేంట్లో అయినా తినొచ్చు అన్నంలో తినొచ్చు రోటీస్ లో తినొచ్చు చింతపండు కొంచెం అంటే డైరెక్ట్ వేసే ఇచ్చండి చింతపండుని డైరెక్ట్ వేస్తా గుజ్జు అవసరం లేదండి డైరెక్ట్ చింతపండు బట్టి మెత్తగా అయిపోద్దండి పుదీనా పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు రెడీ అయిపోయిందండి చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది ఎప్పుడు తిందామా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను 
కానీ దీని టేస్ట్ చేయబోయే ముందు తయారు విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు దీని తయారు చేసుకునే విధానం పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా వేగనివ్వాలి దీనిలో వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తరిగిన పచ్చిమిర్చి పాలకూర వేసి వేయించాలి ఉడికించిన చిక్కుడు గింజలు ఉప్పు పసుపు మిరియాల పొడి కారం ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి వేగనివ్వాలి చింతపండు వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర పుదీనా వేసి గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు రెడీ ఓకే రాజు గారు పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు రెడీగా ఉంది తొందరగా టేస్ట్ చేద్దాం చూస్తేనే చాలా తినాలని తినాలని ఉంది బాగా కాంబినేషన్ అనేది బాగా తీసుకున్నారు పాలకూర అలాగే చిక్కుడు గింజలు చాలా కొత్తగా ఉంది పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా చాలా బాగుంది రాజుగారు రెండు వంటలు చాలా బాగున్నాయి కదా చాలా చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగా చేశారు అవును మీకు ఏది నచ్చింది బాగా బేసిక్ గా రెండు బాగానే ఉన్నాయి సో వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కదా ఎవరింట్లో వంట చేసినా ఏంటో దాంట్లో దీంట్లో కలుగుతూ ఉంటుందని బాగున్నాయండి అంటే ఆల్మోస్ట్ కొంచెం టేస్ట్ కొంచెం సిమిలర్ గా ఉన్నాయి బట్ రెండింట్లో కొంచెం బెటర్ గా పాలక్ అలాగే చిక్కుడు గింజలు వేపుడు బాగుంది సో ఆ పన్నీర్లో ఏంటంటే కొంచెం మసాలా ఓవర్ గా వేకింది అండి ఇంకొంచెం ముందు తీసుకోవాలి కొంచెం లైట్ గా లైట్ ఒగర్ లాగా వచ్చింది కొంచెం సో ఇంకొంచెం ముందు స్టేజ్ లోనే తీసుకుంటే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుండేది అంటే మీరు తీసుకున్న కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది అంటే క్యాప్స్ గా మనం తీసుకున్నారు కదా చాలా సూపర్ గా వస్తుంది అది బట్ దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కొంచెం బెటర్ గా ఉంది ఓకే రాజ్ గారు ఇవాళ మన విన్నర్ అరుణ గారు ఓకే అండి అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వారి ఈ గిఫ్ట్ వచ్చారు మీకు ఓకే లత గారు సిగ్గుపడకండి మీకు అభిరుచి వారి దగ్గర నుంచి ఈ గిఫ్ట్ వెల్కమ్ అండి ఓకే అండి మీరు కూడా మా అభిరుచిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే ఒక ఎస్ఎంఎస్ చేయండి మీరు ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి అంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ పూర్తి చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మామూలుగా ఒక్కోసారి ఇంట్లో కబోర్డ్స్లో కానీ గిన్నెల్లో కానీ బొద్దింకలు ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి చాలా చికాగ్గా ఉంటుంది అసలు చూడ్డానికి మరి ఈ బొద్దింకలు తగ్గించుకోవాలి అంటే కొద్దిగా వేపాకు బోరిక్ పౌడర్ మైదా ఇవి మూడింటిని తీసుకుని ఉండల్లాగా చేసుకుని వంట రూమ్లో కబోర్డ్స్లో అక్కడక్కడ కనుక ఉంచినట్లయితే బొద్దింకలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ ఓకే రాజు గారు ఈ రోజు జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేయబోతున్నారు సో జస్ట్ మినిట్ లో కూడా అంటే నేను గుమ్మ గుమ్మల్లో కొంచెం వెరైటీ గా చూపించాను కదా సో ఇక్కడ కూడా చిలకడ దుంపతో బోండాలు చేస్తున్నాను చిలకడ దుంపతో బోండాలు స్వీట్ పొటాటో బోండాలు సో కొంచెం కమ్మ కమ్మగా ఉంటుంది మనకు స్వీట్ పొటాటో దీన్ని కొంచెం స్పైసెస్ అవన్నీ యాడ్ చేసేసి స్వీట్ పొటాటో లో స్పైసీ యాడ్ చేస్తున్నారు సో పై నుంచి మనకు శనగపిండి పూత అది వస్తుంది కదా చాలా బాగుంటుంది అంటే కొంచెం కమ్మ కమ్మగా ఘాట్ ఘాట్ గా చాలా బాగుంటుంది డిఫరెంట్ గా స్నాక్ ఇది ఓకే 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 అండి ఈ రోజు జస్ట్ మినిట్ లో మన రాజు గారు స్వీట్ పొటాటోతో విత్ స్పైసీ చేయబోతున్నారు అది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూసి మనం నేర్చుకుందామా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం స్వీట్ పొటాటో బోండకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చిలకడ దుంప అర కిలో తరిగిన అల్లం అర టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు శనగపిండి ఒక కప్పు వాము అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా పావు టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడినంత ఓకే అండి స్వీట్ పొటాటో బోండా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదా తయారు విధానం కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం ఉడికించిన స్వీట్ పొటాటోను ఇలా మెది పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో దీన్ని కొంచెం ప్రాసెస్ చేసుకుందాం మనం నార్మల్ గా అది ఉడికించినప్పుడు సాల్ట్ వేస్తారు కదా దీంట్లో వెయ్యాలి దీంట్లో అక్కర్లేదు అక్కర్లేదు సో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం కదా సో కొద్దిగా ఆయిల్ కొద్దిగా జీలకర్ర తన్నిగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలు అంటే తింటే మనం కొంచెం ఆ ఘాటు తగలాలి కానీ మరి 
ఓకే సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత సో స్టవ్ ఆపేసేస్తున్నాను సో దీంట్లో మనం ముందుగా మీద పెట్టేసుకున్న చిలకడ దుంపలు ది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అనుకుంటా కదండి స్వీట్ పొటాటో స్వీట్ పొటాటో మంచిది బట్ మనం ఇక్కడ కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి వన్స్ని వేళ ఎప్పుడైనా మనం అలా ట్రై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇదంతా బాగా మనం కలిపేసుకోవాలి సో వీటితో పాటుగా దీంట్లోనే ఇంకొంచెం స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేద్దామండి ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక వేయాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక ఇంకా ఇప్పుడు మనకు మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో సరిపడా ఉప్పు సో ఉప్పు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే కొద్దిగా కారం అంటే ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం డీప్ ఫ్రై ఆయిల్ కూడా వేడి పెట్టేసుకున్నాం అండి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా చాట్ మసాలా కొద్దిగా ఆమ్చూర్ కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా అండి పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా తీయ తీయగా అన్ని కాంబినేషన్స్ ఎస్ సో కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఇదంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఓకే రాజు గారు మీరు దాన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి ఈ లోపు మేము ఒక చిట్కా చూస్తాం ఓకే అండి ఓకే అండి మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఎప్పటికప్పుడు అందంగా కనిపించాలని బాగా ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని మనం రకరకాల కాస్మెటిక్స్ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం కానీ కాస్మెటిక్స్ ప్రయత్నించేటప్పుడు చిన్న చిట్కా పాటించాలి అదేంటి అంటే ప్యాచ్ టెస్ట్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్యాచ్ టెస్ట్ అంటే ఏదో పెద్దది అనుకోకండి చాలా సింపుల్ ఒకవేళ మనం కాంపాక్ట్ పౌడర్ కానివ్వండి క్రీమ్ కానివ్వండి లోషన్ కానివ్వండి ఏదైనా అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తే కొనేసే ముందు ఫస్ట్ చేతి మీద కానీ లేకపోతే మోకాల దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా వేసుకుని అప్లై చేసుకుని ఒక ఐదు పది నిమిషాల పాటు టెస్ట్ చేయాలి మనకేమీ ర్యాషెస్ రాకుండా ఇరిటేషన్ లేకుండా ఉంటే అది మన బాడీకి సూట్ అయిందని అర్థం చేసుకుని దాని తర్వాత కొనుక్కొని వాడుకోవచ్చు ఓకే అండి చిట్కా చూసాం కదా రాజు గారు మనం ఇంకా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇది కాసే వాళ్ళ పక్కన పెట్టేద్దాం కొంచెం చల్లారుతుంది సో ఈ లోపు పూతపిండి రెడీ చేసేసుకున్నాం అండి పూతపిండి ఎస్ ఓకే సో దీంట్లో శనగపిండి బౌల్లో సో దీంట్లో కూడా కొద్దిగా ఉప్పు దాంట్లో మళ్ళీ యాడ్ చేయాలంటారు ఇక్కడ చేయాలండి అంటే పైన మనకి బొండం పైన లేయర్ లేయర్ వస్తుంది కదా సో అది కూడా చప్పగా ఉంటే బాగుండదు ఓకే సో కొద్దిగా కారం కొంచెం పసుపు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో వాము అండి సో డీప్ ఫ్రైలు కాబట్టి కొంచెం మనకు అరుగుదల బాగుండడానికి వాము ఇలాంటి యాడ్ చేసుకుంటాం ఉండ లేకుండా సో మనకు కావాల్సిన విధంగా కొంచెం ఆ చిక్కదనం ఎంత ఉండాలి కొంచెం ఎంత కలపకూడదండి సో దానికి అసలు పట్టుకోదండి సో కొద్ది కొద్దిగా పోస్తూ మనం కావాల్సినట్టుగా చూసుకోవాలండి మరి ఎక్కువ వేసినా మళ్ళీ పిండి అది యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే సో వేస్ట్ అవుతుంది ఎక్కువగా సో టేస్ట్ కూడా రాదు మనకంత ఓకే సో ఇది ఒకటి రెడీ అయిపోతే మనం అవి ఉండలుగా చేసుకుని దీంట్లో ముంచి తీసి వేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా కొంచెం లైట్ ఇలా జారుడుగా ఉండాలి మనకి రిబ్బన్ ఫోల్డ్ అంటారు ఇది కాస్త పక్కన పెట్టేసి సో ఇవి మనం ఉండలు చేసేసుకుందాం అండి మనకు కావాల్సిన సైజ్ చూసేసి మనం అలా ఉండలుగా చేసి పెట్టేసుకోవాలి చూడ్డానికి ఎక్కువ ప్రాసెస్ లో అనిపిస్తుంది కానీ చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీగానే అండి సో ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్ లో స్వీట్ పొటాటో కూడా బాగా దొరుకుతుంది అండి సో ఆ టైంలో మనం రెగ్యులర్ గా ఆలుతో చేసుకుంటాం అవును ఆలు బొండాలు సో ఇలా చిలగడ దుంపతో చేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది కొంచెం కాంబినేషన్ అన్ని కలుస్తున్నాయి కదా కొంచెం అది యాడ్ అయి ఉంటుంది కదా సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా బాగా వస్తుంది సో ఇది పట్టేసుకుంటారా ఆయిల్ ఇక్కడ పట్టేసుకున్నాం ఓకే దానికి బాగా పట్టించాలి yes
మనం అంటే వేసిన వెంటనే కాకుండా కాస్త కాస్త అయిపోయిన తర్వాత సో కొంచెం స్లో ఫైర్లో చేసుకుంటే శనగపిండి కాబట్టి కొంచెం బాగా ఫ్రై కావాలి ఓకే ఎక్కువ హీట్ చేస్తే మళ్ళీ మాడిపోతుంది కానీ లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది సో కొంచెం తినేటప్పుడు మనకు అంత ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది చిన్న మంట మీద ఎస్ సో మనం అంటే వేసిన వెంటనే కూడా మనం కరెక్ట్ ఏంటంటే ఆ పై పూత పిండి అనేది దాని నుంచి జారిపోతుంది సో మసాలా వేడి విడి వేడిపోతే అది డీప్ ఫ్రై కదా సో ఆయిల్లో మిక్స్ అయిపోతే ఆయిల్ అంతా కూడా పాడైపోతుంది కాబట్టి ఈ లోపు నేను దీన్ని కదుపుతూ ఉంటాను మీరు ఈ రోజు మాకు ఏం కార్యం చూపిస్తున్నారు సొరకాయతో అండి ఫ్లవర్ చేస్తున్నాను సొరకాయతో ఫ్లవర్ చేస్తున్నారు పార్ట్ తీసుకున్నాను రోజ్ ఫ్లవర్ లో వస్తుంది మనకి సొరకాయతో రోజ్ ఫ్లవర్ ఓకే సో సెకండ్ రో ఈ రెండింటి మధ్యలో వస్తుంది కొంచెం లేత గా ఉన్నది అయితే మనకు బాగా వస్తుంది అండి సో గింజల్ లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సో థర్డ్ రో సో ఇలా మధ్య మధ్యలో వచ్చేట్టుగా తీసుకోవాలి ఓకే లాస్ట్ ఇంకొక రో ఆల్మోస్ట్ ఇవి కూడా అయిపోవచ్చు కొంచెం ఓకే ఓకే సో ఫ్లవర్ రెడీ సో ఇవి కూడా అయిపోయి నేను తీసేస్తాను ఓకే సొరకాయతో ఫ్లవర్ చూసారా ఎంత క్యూట్ గా ఉందో బాగుంది కదా ఇవి కూడా అయిపోయినాయండి అయిపోయింది ఫ్లవర్ పెట్టడానికి ఆ ప్లేట్ ఉన్నట్టు ఉందండి దానికోసం సపరేట్ గా ఉన్నట్టు ఉంది అది ఎస్ ఓకే వెరీ నైస్ సో మామూలుగా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్లేట్ లో స్నాక్స్ తో పాటు కొంచెం సాస్ కానీ చట్నీస్ కానీ వేసుకోవడానికి వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ నా ఫ్లవర్ కదా సరిపోయింది ఓకే అండి స్వీట్ పొటాటో బోండాలు రెడీ అయిపోయినాయి దీన్ని నేను టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారు విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం స్వీట్ పొటాటో బోండా తయారు చేసుకునే విధానం ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి ఉడికించిన చిలుకడు దుంపలు మెదిపి దానిలో వేయాలి దీనిలో ఉప్పు కారం జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా ఆమ్చూర్ నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి కాస్త చల్లారనివ్వాలి ఒక బౌల్ లో శనగపిండి ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాము వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి జారుగా కలుపుకోవాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చిలకడు దుంపల మిశ్రమం కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో ఉండల్లా చేసుకోవాలి వీటిని శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి తీసి కాగే నూనె లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే స్వీట్ పొటాటో బోండా రెడీ స్వీట్ పొటాటో బోండా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉందండి దీన్ని టేస్ట్ చేయాలని చాలా 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 వెయిట్ చేస్తున్నాను రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా తొందరగా ఓకే 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 కొత్త వెరైటీలు ఎప్పుడు ఎక్కువ చాలా వేడి వేడిగా కొన్ని స్నాక్స్ ఏంటంటే మనకు వేడిగా తింటేనే చాలా బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ అనేది బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం చాలా ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా చాట్ మసాలా జీలకర్ర స్వీట్ ఫుడ్ ఏంటంటే మనకు అది కొంచెం కమ్మ కమ్మగా తగ్గుతూ చెప్పటాగా స్వీట్ పొటాటో బాండా 
తింటూ ఉంటే చాలా బాగుందండి లోపల చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి మనకి నోటికి తగులుతూ ఉంటుంటే చాలా చాలా బాగుందండి అసలు చాలా థ్యాంక్ యూ ఒక మంచి స్నాక్ ఐటమ్ చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే అండి నేను ఈ స్వీట్ పొటాటో బోండాని టేస్ట్ చేశాను చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి సరేనా ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఎన్టీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా క్యారెట్ బీట్రూట్ లాంటివి చాలా రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి అయినప్పటికీ ఒక్కోసారి వడలిపోయినట్లు అనిపించాయి అనుకోండి అవి తిరిగి తాజాగా అవడానికి ఈ చిట్కా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అదేంటంటారా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకుని అందులో ఒక రెండు స్పూన్ల సాల్ట్ వేసుకుని ఈ క్యారెట్ బీట్రూట్ అలాంటివి అందులో ఒక పది నిమిషాల పాటు ఉంచినట్లయితే తిరిగి అవి తాజాగా తయారవుతాయి ఈ రోజు మనం చూసిన వంటల్లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో డాక్టర్ అరుణ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం గోబీ ములక్కాడ కర్రీలో ఉన్న పోషక విలువలు చాలా చాలా బాగున్నాయండి టోటలీ మనకు ఈ ఈ డిష్లో క్యాలరీస్ జస్ట్ హండ్రెడ్ లోపు కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు విత్ త్రీ టు ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ గోబీ అండ్ ములక్కాడ బోత్ ఆర్ వెరీ లో క్యాలరీస్ అండి వెజిటబుల్స్ సాధారణంగా మనకు అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ కూడా లో క్యాలరీయే ఉంటాయి ఆకుకూరలు మరీ లో క్యాలరీ ఉంటాయి మనకు దుంప కూరలు మినహాయించి మిగతా అంతా కూడా మనకు 50 క్యాలరీస్ లోపే ఉంటుందండి ములక్కాడలో మెడిసినల్ గుణాలు చాలా ఉంటాయండి అంటే హీలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఒకప్పుడు మనకు ఈ డ్రగ్స్ ఈ కెమికల్స్ అన్నీ ఉండేవి కాదు కదండి ఆహారమే మెడిసిన్ లాగా కూడా పనిచేసేది అటువంటి వెజిటబుల్ ఒకటి ఉందంటే మనకు ములక్కాడ అని చెప్పుకోవచ్చు చాలా బాగుందండి నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు పన్నీర్ పెప్పర్ ఫ్రై ఇది కూడా చాలా బాగుందండి పన్నీర్లో మనకు చక్కగా ట్వంటీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ కొలెస్ట్రాల్ కాల్షియం వైట్ కలర్లో ఉంటుందండి వైట్ కలర్లో ఏ ఆహార పదార్థం ఉన్నా ఎక్కువ మోతాదులో కాల్షియం ఉంటుంది అని అర్థం ఇది ఒక మంచి స్నాక్ ఈవినింగ్ స్నాక్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఇందులో క్యాలరీస్ కూడా ఉంటాయి కదా కాన్షియస్గా ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ పన్నీర్ ఆ క్వాంటిటీ లోపు కనుక మనం స్నాక్ రూపంలో తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది చాలా బాగుందండి ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకొని ఇది కూడా ట్రై చేయొచ్చు తర్వాత పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు సో పాలకూర ఇందాకే చెప్పాను మీకు ఆకుకూరల క్యాలరీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి చాలా చాలా దానికి మనం చిక్కుడు గింజలు యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రోటీన్ యాడ్ చేసినట్టు సో చిక్కుడు గింజల్లో కూడా మనకు సెవెన్ టు ఎయిట్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ఉంటుందండి ఎనీ సీడ్ ఎనీ ధాన్యం మనకు ప్రోటీన్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకు బియ్యపు గింజలు అట్లాంటి వాటిలో ఉంటాయి పిండి పదార్థాల్లో మనకు ఈ గ్రామ్స్ అంటే కందిపప్పు గింజలు చిక్కుడు గింజలు ఆలసందలు వీటిల్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో చక్కగా వీటి రెండింటి ద్వారా వచ్చే ఈ రకమైన కాంబినేషన్ చాలా చాలా మంచిదండి చిక్కుడు గింజల్లో పీచు పదార్థం కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది కాబట్టి సూపర్ ఆఖరిగా చూసిన స్వీట్ పొటాటో బోండా ఈ ఇటువంటి బోండాలు ఇప్పుడు చక్కగా బేక్ చేసేస్తున్నారండి అంటే శనగపిండి మంచిది ఇందులో వేసే వెజిటబుల్ వాడకం కూడా చాలా మంచిది సో ఇక మనకు డీప్ ఫ్రై పద్ధతి అవాయిడ్ చేసుకొని చేసుకోవడానికి ఇది చాలా మంచిది అని చెప్పాలి ఒక్కొక్క బోండాలోని మనకు డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ వస్తుందండి అదే మనం బేక్ చేసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్లో అయిపోతుంది సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ అండి సో ఇవాళ మీరు యాక్చువల్లీ టూ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్ చూశానండి గోబీ ములక్కాడ కర్రీ అండ్ పాలకూర చిక్కుడు గింజల వేపుడు ఇవి రెండు సూపర్ బండ్ నోట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఓకే అండి ఈరోజు చేసిన వంటలన్నీ చూసారు కదా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినాయి మీకు కూడా నచ్చాలి అంటే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడాలి ఓకేనా అలాగే మీ సూచనలు సలహాలు కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఇనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ మన ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్డ్ బై ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరికొన్ని మంచి వంటలతో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బా